بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنبي كوريا إن أرمي تشهد الرحلة مدل لغل كالله وريا سانديا يوم سمادانت يوم فرارتي تكون دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته இன்று நாம் இந்த வகுப்பினூடாக இந்த ரமதானுடைய காலங்களின் சில சட்ட திட்டங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தலாம் நினைக்கின்றோம் அவ்வாஹு தாலா அல் குர்வானிலே குறிப்பிடுகின்ற போது ரமதானுடைய மாதத்தின் சிறப்பை சொல்லிவிட்டு இந்த மாதத்தில் நோயாளிகள் அதேபோன்று பிரயாணிகள் இவர்களுக்கு நோன்பை விட்டுவிட்டு ஏனைய காலங்களில் அவர்களுடைய நோய் குணமடைந்தவுடன் நோற்றுக்கொள்வதற்கு பிரயாணி பிரயாணத்திலே விடுபட்ட நோன்புகளை ஏனைய நாட்களிலே நோற்றுக்கொள்வதற்குரிய அனுமதியை அல் குரானின் மூலம் வழங்குகிறார் இப்படியான சட்ட திட்டங்களை நாம் பார்க்கிறோம் குர்ஹான் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது இன்று நமது இந்த வகுப்பினூடாக ஒருவருடைய சகருடைய நேரத்திலிருந்து அந்த இடத்திலிருந்து உள்ள சட்ட திட்டங்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்ப்போம் சகருடைய நேரம் என்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு நேரம் அவ்வாஹ் தாலா அல் குர்ஹானிலே இந்த நேரத்தை பற்றி சொல்கின்ற போது வபில் அஸ்ஹாரிகும் எஸ்தபிரு சகருடைய நேரத்தில் அவர்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் எனவே இந்த இறைவனுடைய பிந்திய பகுதி இந்த சகருடைய வேலை என்பது பெரும்பாலும் நாங்கள் ரமதான் அல்லாத காலங்களில் ஆழ்ந்து தூங்கக்கூடிய நேரம் அது ரமதான் அல்லாத காலங்களில் சிலர் இதில் விதிவிலக்காக அந்த நேரத்தில் எழும் எழும்பி தொழக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள் நான் பெரும்பாலும் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரமதான் அல்லாத காலங்களில் அந்த நேரம் நல்ல தூக்கத்துக்கு தான் பயன்படுத்தப்படும் இப்போ ரமதானுடைய காலத்தில் நாம் அந்த சகருடைய வேலையிலே எழுந்திருக்கிறோம் இது நமக்கு நல்லதொரு வாய்ப்பு நமது பாவங்களுக்காக அல்லாவிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்வதற்கு இந்த சகருடைய வேலை என்பது அல்லாஹுவே அல் குர்வானிலே சொல்கிறான் அவர்கள் சகருடைய நேரத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் என்று சொல்கிறான் எனவே அன்பிற்குரிய நறுமையான சகோதரர்களே அந்த நேரத்திலே நாம் வெறுமனை உணவுடைய விஷயங்களிலே மாத்திரம் மூழ்கி விடாமல் சமைப்பது அதே போன்று உண்ணுவது இந்த விடயங்களில் மாத்திரம் மூழ்கி விடாமல் மாறாக இது பாவ மன்னிப்புக்கு ஒரு சிறப்பான நேரம் என்பதை உணர்ந்து அந்த நேரத்திலே நாம் பாவ மன்னிப்பிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் இந்த சகருடைய உணவு விஷயத்தில் நாம் அலட்சியமாக இருந்துவிடக்கூடாது சிலருடைய நோன்பை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர்களுடைய நோன்பில் சகர் இருக்காது சகர் செய்யாமலே என்ன செய்கிறாங்க நோன்பு வைத்து விடுகிறார்கள் இரவிலே தூங்க செல்லும் போதே அந்த நீயத்தோடே தூங்கி விடுகிறார்கள் சகர் செய்வது இல்லை இப்படி நாம் நோன்பு நோக்கின்ற போது நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலுவலம் அவர்கள் சகரை ஆர்வப்படுத்தி சொன்ன ஹதீஸை நாம் செயல்படுத்தாமல் விட்டு விடுகிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் தசஹரு நீங்கள் சகர் செய்யுங்கள் ஃபைன் நஃபி சஹூரி பரக்கா சஹருடைய உணவிலே பரக்கத்து இருக்கிறது அந்த அல்லாஹுடைய மறைமுகமான அருள் அதில் இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் வேதக்காரர்களுடைய நோன்புக்கும் நமது நோன்புக்கும் மத்தியில் உள்ள வேறுபாடு சஹருடைய உணவாகும் நபி அவர்கள் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்துவர்களுக்கும் மாறு செய்யுமாறு பல இடங்களில் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் எனவே சஹருடைய உணவு என்பது அதை நாம் எடுக்கும்போது 
நாம் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்துவர்களுக்கும் மாறு செய்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் நமது நோம்புக்கும் அவர்களுடைய நோம்புக்கும் மத்தியில் உள்ள வேறுபாடு சகருடைய உணவாகும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த சகருடைய உணவு என்ற இந்த சுண்ணாவை அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா சொல்லி இந்த வழிகாட்டலை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் நாம் சகருடைய உணவு என்று சொல்லும் போது நாம் வயிறு முட்டை உண்ணுவது என்பது அல்ல வயிறு புடைக்க சாப்பிடுவதல்ல நாம் ஒரு பேரித்த பழத்தை சாப்பிட்டும் நமக்கு சகர் செய்து கொள்ளலாம் ஒரு மிடர் தண்ணீரை குடித்தும் சகர் செய்து கொள்ளலாம் கொஞ்சம் பாலை குடித்து சகர் செய்து கொள்ளலாம் அது சகரு தான் சகருக்கு இந்த இந்த குறிப்பிட்ட உணவுகள் இருந்தால் தான் அது சகராக அங்கீகரிக்கப்படும் அப்படி கிடையாது எனவே நம்மிடமுள்ள மிக குறைந்த ஒன்றை நாம் உண்ணுவதன் மூலமும் சகர் செய்து கொள்ள முடியும் அது மாத்திரமல்லாமல் சகரை நாம் பிற்படுத்த வேண்டும் நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சகரை பிற்படுத்துமாறு சொன்னார்கள் நாம் சகரை என்ன செய்கிறது நேர காலத்தோடு சகர் செய்து விடாமல் ஃபஜ்ருடைய அதானுக்கு முன்னால் சில ஹதீஸ்களில் நாம் பார்க்கிறோம் சகருடைய உணவுக்கும் அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லாசனுடைய அந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கும் இடையிலே உள்ள இடைவெளி அந்த கேப் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குரானுடைய ஐம்பது வசனங்களை ஓதக்கூடிய நேரம் அப்போ சகர் என்ன செய்யப்படும் சகரை பிற்படுத்துவது என்பது நபி வழியாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இதிலே கவனிக்க வேண்டிய மற்றும் ஒரு சட்டம் என்னவென்றால் சகர் முடிவு நேரம் என்று ஒன்றை அறிவிக்கிறார்கள் சில நமது ஊர்களில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சகர் முடிவு நேரம் என்று சொல்லி ஒரு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னால் அறிவிக்கிறாங்க ஆனால் இதற்கு இஸ்லாத்திலோ நபி வழியிலோ எந்த ஒரு முன்மாதிரியும் இதற்கு கிடையாது ஏன்னா ஃபஜ்ருடைய அதான் வரை ஒருவருக்கு அனுமதி இருக்கிறது உண்ணுவதற்கும் பருகுவதற்கும் அவர் ஃபஜ்ருடைய அதானை கேட்டுவிட்டால் அவர் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவர் நிறுத்திவிட வேண்டும் அதுவரை அவருக்கு அதற்குரிய அனுமதி இருக்கிறது அவனவே சிலர் என்ன செய்கிறாங்க சகர் முடிவு நேரத்துக்கு பின்னால் எழுந்து விட்டால் அவங்க சகர் செய்கிறது இல்லை அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இதுக்கு பிறகு எதையும் உண்ணவோ பருகவோ முடியாது கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அது பிழையானது அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் வகுத்து தந்த சட்டம் என்னவென்றால் பஜருடைய அதானை செய்மடுக்கின்றவரை அதற்குரிய அனுமதி இருக்கிறது இதை பேணுதலுக்காக நாம் செய்கிறோம் என்று ஒருத்தர் வாதிடக்கூடாது காரணம் பேணுதலுடைய உச்சகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் தான் நபி அவர்கள் பேணுதலுடைய உச்சகட்டத்தில் இருந்தவர்கள் நபி அவர்கள் சஹாபாக்கள் அடுத்து சஹாபாக்கள் எனவே அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்களே நமக்கு இதை சொல்லி தந்திருக்கின்ற போது நாம் அதற்கு மாறு செய்யக்கூடாது மாறு செய்வது என்பது குற்றமாகும் அடுத்த நறுமையான சகோதரர்களே நீயத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் நீயத் என்பது ஒவ்வொரு வணக்கத்துக்கும் மிக அடிப்படையானதாகும் ஒவ்வொரு வணக்கத்துக்கும் நீயத் என்பது இன்றியமையாதாகும் எந்த ஒரு வணக்கமாக இருந்தாலும் நல்லமலாக இருந்தாலும் நீயத்தின்றி அது அல்லாவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டார் அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லம் சொன்னார்கள் இன்னமல் அமாலு பின் நீயாத் செயல்கள் அனைத்தும் எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் நீயத்தின் அடிப்படையில் தான் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் எனவே அந்த அடிப்படையிலே நோன்புக்குரிய நீயத் என்பது ஒருவர் ஃபஜ்ருடைய அதானுக்கு முன்னால் அவர் நீயத்தை மனதுக்குள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நான் அல்லாவுக்காக நோன்பு இருக்கிறேன் என்ற நீயத்தை மனதுக்குள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இங்கே நாம் எதை பிழை என்று சொல்கிறோம் என்றால் நீயத்தை வாயால் மொழிவது என்பது பிழையானது நபி வழிக்கு முரணானது அல்லாவுடைய ரிசூல் சல்லல்லா அலைவசல்லம் அவர்கள் ஒருபோதும் நீயத்தை வாயால் மொழிவதற்கு கற்றுத்தரவில்லை நவை து சௌமகதின் அன்னதாயி பரது ரமதானி ஹாதி சனத்தில் இல்லாஹி தாலாண்ட இந்த வார்த்தைகளை பள்ளிகள் தோறும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுவது பார்க்குற நமது பகுதிகளில் இது பிழையானது நீயத்தை நீயத்தென்றால் எண்ணுதல் எண்ணம் எண்ணுதல் எண்ணத்துக்குரிய இடம் உள்ளமாகும் அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் உள்ளத்தால் தான் அந்த வணக்கத்துக்குரிய எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுமாறு நமக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறார்கள் இதில் என்ன சில சொல்கிறாங்கண்டா இவங்க வந்து நீயத்தே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நீயத்தன்றே ஒன்று கிடையாது அப்படி சொல்லலை நீயத்து கட்டாயமானது நபி அவர்கள் எப்படி அந்த நீயத்துக்குரிய வழிகாட்டுதலை தந்தார்களோ அந்த முறையில் தான் நாம் நீயத்தென்ற வணக்கத்தை செய்ய வேண்டும் ஏன்னா இது ஒரு வணக்கம் இமாதத் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் மன் அஹதி அம்ரினா ஹாதா மலை சமின்ஹூ ஃபஹுவரத்துன் நீங்கள் புகாரியில் பார்க்கலாம் முஸ்லீமில் பார்க்கலாம் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அல்லாவுடைய ரசூல் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் நாம் ஏவாத ஒன்றை நாம் மார்க்கமாக்காத ஒன்றை 
எவர்கள் புதிதாக உருவாக்குவார்களோ மார்க்கத்தின் பெயரால் புதிதாக ஏற்படுத்துவார்களோ பகுவ ரத்துன் அது அல்லாவிடத்தில் நிராகரிக்கப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்க ஒரு அமலுக்கு நீயத் எவ்வளோ முக்கியமானது ஒரு வணக்கத்துக்கு நீயத் எவ்வளோ இன்றியமையாதது அப்படி இருக்கின்ற போது நாங்கள் அந்த வணக்கத்தை உள்ளத்தால் அந்த நீயத்தை உருவாக்கி கொள்ளாமல் வாயால் சொல்வோம் என்றால் அது நிராகரிக்கப்படும் ஏன் நபி வழியில் அப்படி அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லித்தரல்ல நபி வழியில் கிடையாது நபி வழியில் இல்லை என்று சொன்னால் அது நிராகரிக்கப்படும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அந்த அடிப்படையில் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நீயத்துக்குரிய இடம் உள்ளமாகும் நீயத்துக்குரிய இடம் உள்ளமாகும் எனவே இந்த சட்டத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு சட்டம் இருக்குது என்ன தெரியுமா இப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அவர் வந்து ரமதானில் இரவு காலங்களில் இரவில் தூங்குறாரு அவர் கண் விழிக்கும் போது ஃபஜ்ருடைய அதான் சொல்லுது அவர் கண் விழிக்கும் போது என்ன செய்யுது ஃபஜ்ருடைய அதான் சொல்லுது இப்போ இவர் நோன்பை தொடர்வதா அல்லது நோன்பை அந்த நோன்பை என்ன செய்கிறது விட்டு விட்டு கவா செய்வதா என்று சில நேரம் ஒருத்தருக்கு சந்தேகம் வரலாம் ஏன்னா இப்போ அவர் சஹருக்கு இழக்கூடிய நீயத்தில் தான் அவர் தூங்குறாரு ஆனாலும் அவர் எழும்பும் போது ஃபஜ்ருடைய அதான் சொல்லப்படுது இப்போ என்ன செய்கிறது இவர் இந்த நோன்பை விட்டு விட்டு கவா செய்வதா அல்லது இந்த நோன்பை தொடருவதா என்று சொன்னால் அவர் நோன்பை தொடருவார் நோன்பை என்ன செய்வார் தொடருவார் ஏன் தொடருவார் என்றா அவருடைய நீயத் என்பது அவர் இரவிலே தூங்க செல்லும் போதே அந்த நீயத்து வந்துட்டு என்ன நீயத்து வந்துட்டு என்று சொன்னால் நான் நாளை நோன்பு இருக்கிறேன் என்ற நீயத்தோடு தான் தூங்க செல்கிறார் எனவே அந்த நீயத்து போதுமானது அவர் நோன்பை தொடருவதற்கு அவர் வந்து சஹருடைய உணவை எடுக்கல் என்பதற்காக அந்த நோன்பை கலா செய்ய வேண்டும் என்பது சட்டம் அல்ல சஹருடைய உணவு என்பது சுண்ணா ஆர்வப்படுத்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் ஒரு ஒரு ஃபஜ்ருக்கு தான் எலும்பு எழுந்து நிற்கிறாரு அதான் சொல்லும் போது தான் அவருக்கு அவர் முழிக்கிறார் விழித்துக் கொள்கிறார் என்று சொன்னால் அவருக்கு நோன்பை தொடரலாம் எந்த அளவுக்கு என்றால் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் ரஹிமுல்லா போன்ற அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் ரமலானுடைய முதல் நோன்பிலே ஒரு வைக்கக்கூடிய நீயத் என்பது முப்பது நோன்புகளுக்கும் போதுமானதாகும் ஏன்னா இப்போ ரமலானில் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் என்ன நீயத்து வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ரமலான் முழுவதும் நான் நோன்பு இருப்பேன் என்ற நீயத்து தான் எனவே இந்த நீயத்தை என்னது முப்பது நாட்களுக்கும் போதுமானது என்பதை என்ன செய்கிறாங்க அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே அன்பிற்குரிய நறுமையான சகோதரர்களே இந்த சட்டத்தையும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நீயத்து தொடர்பான விஷயம் நீயத்தை நாம் வாயால் மொழிவது பிதா வழிகேடு நபி வழிக்கு மாற்றமானது நீயத்துக்குரிய இடம் உள்ளம் நாம் மனதால் தான் இந்த வணக்கத்தை நான் செய்கிறேன் நோன்பு நோ நோட்கிறேன் அல்லாவுக்காக இந்த நோன்பை வைக்கிறேன் என்று மனதால் எண்ணிக்கொள்வதுதான் நபி வழியாகும் இதை நீங்கள் நன்றாக கவனத்தில் கொள்ளுங்க விபாதத் என்று சொன்னால் அதற்குரிய வழிகாட்டல் அல்லாவுடைய ரசூலிடமிருந்து வர வேண்டும் இதை நாங்கள் அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது இபாதத் என்றால் அதற்குரிய முன்மாதிரி அல்லாவுடைய ரசூலிடமிருந்து வந்தால்தான் அந்த இபாதத் அல்லாவிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த சஹருடைய நேரத்தோடு தொடர்பட்ட இந்த சட்டங்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் சிலர் என்ன செய்கிறாங்க சஹர் செய்துவிட்டு சுபகு இல்லாமல் தூங்கி விடுகிறார்கள் சஹர் செய்கிறாங்க ஆனால் சுபகு கிடையாது நறுமையான சகோதரர்களே எப்படி நோன்பு நம் மீது கடமையோ எந்த இந்த நோன்பை எந்த ரப்புல் ஆலமின் கடமையாக்கினானோ அதே ரப்புல் ஆலமின் அல்லா தான் ஃபஜ்ருடைய தொழுகையும் கடமையாக்கினான் எனவே ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை நாம் தொழுதாக வேண்டும் உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றியாக வேண்டும் அதில் நாம் அலட்சியம் செய்யக்கூடாது ஏன் எப்படி நோன்பு கடமையோ அது போன்று தொழுகையும் நம் மீது கடமை அந்த தொழுகையை நாம் உரிய முறையில் ஜமாத்தோடு தொழுது விட வேண்டும் ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்துடைய சிறப்பு உங்களுக்கு தெரியுமா ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்துக்குரிய சிறப்பு அல்ல அவருடைய ரசூல் சொல்கிறாங்க ஹைரும் மின துன்யா மாஃபிஹா இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தை விட சிறப்பானது ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்து இரண்டு ரக்காத் அப்போ எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்து இரண்டு ரக்காத்தே இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்தை விட சிறப்பானது என்றால் அப்போ ஃபஜ்ருக்குரிய சிறப்பு என்ன அப்போ ஃபஜ்ரு தொழுகையுடைய சிறப்பை கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது அவ்வளோ சிறப்புகளை வெகுமதிகளை அல்லா ஃபஜ்ரு தொழுகைக்கு வைத்திருக்கிறான் எனவே நாம் அந்த தொழுகையில் அலட்சியமாக இருந்து விடக்கூடாது ரமதானில் ரமதானுடைய காலத்தில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் ஏனைய காலங்களில் நம் நமக்குள் தாக்கம் செலுத்தும் நாங்கள் ரமதானிலே ஃபஜ்ரு தொழலா ஏனைய காலத்தில் தொழுவோமா ரமதானில் ஃபஜ்ரில் அலட்சியமாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏனைய காலங்களில் 
அப்போ அந்த தொழுகை பற்றி எண்ணி பார்க்கவே முடியாத நிலை உருவாகிவிடும் அடுத்து இன்னொரு சட்டம் நீங்கள் புரிய வேணும் என்னென்னு சொன்னால் ஒருவர் வந்து சகாருடைய நேரத்தில் எழுந்திருக்கும் போது அவருக்கு குளிப்பு கடமையாக இருக்கிறது அல்லது கணவன் மனைவி அவங்களுடைய இல்லற வாழ்வு அதற்கு என்னது நோன்பு திறந்ததிலிருந்து ஃபஜ்ருடைய அதான் வரைக்கும் அவர்களுக்கு அதற்குரிய அனுமதி இருக்கிறது கணவன் மனைவியுடைய இல்லற வாழ்வுக்குரிய அனுமதி இருக்கிறது அவங்க அந்த கணவன் மனைவி அவர்களுடைய இல்லற வாழ்விலே அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் சகருடைய நேரம் அல்லது ஒரு ஒரு தூங்குகிறார் தூக்கத்தில் அவருக்கு இஸ்கலிதமாகிவிட்டது அல்லது இந்திரியம் வெளியாகிவிட்டது இந்த நேரத்தினுடைய சட்டம் என்ன இப்போ இவர் சகரு செய்வதற்கு குளிக்க வேண்டுமா குளித்து விட்டு தான் சகரு செய்வதா நோன்புக்குரிய நியத்தை வைப்பதா என்று சொன்னால் இவருக்கு குளிக்காமல் தாராளமாக சகரு செய்து கொள்ளலாம் நோன்புக்குரிய நியத்தை வைத்து கொள்ளலாம் அதற்கு அனுமதி இருக்கிறது கணவன் மனைவியுடைய அந்த இல்லற வாழ்வாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கும் என்னது அவர்கள் குளித்து கொள்ளாமல் சகருடைய உணவை உட்கொள்வதற்கு நோன்புக்குரிய நியத்தை வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு குளிப்பது கடமை இல்லையா கடமையான குளிப்பு என்று வரும்போது தொழுகைக்கு நாம் அதை நிறைவேற்றியாக வேண்டும் குளித்தாக வேண்டும் எனவே இங்கே சகரு செய்கிறதுக்கு நோன்பு நியத்து வைக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குதுன்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுட்டு அதை செய்து விட்டு தூங்கிடக்கூடாது அதை செஞ்சு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது தூங்கிவிடக்கூடாது அங்கே ஃபஜ்ருடைய தொழுகை இருக்குது அந்த தொழுகைக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் குளித்தாக வேண்டும் நாம் குளித்து ஃபஜ்ருடைய தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதே போன்று நாங்கள் ரமதானுடைய பகல் காலங்களில் கூட ஒருவர் தூங்குறாரு தூக்கத்தில் அவருக்கு இஸ்கலிதமாகி விட்டது என்று சொன்னால் அது நோம்பில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்த என்ற ரசூலுல்லா சல்லுல்லாசன் சொல்கிறார்கள் ருஃபி அல் கலம் அல் சலாஸ் மூவரை விட்டு எழுதுகோல் என்பது உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது மூவருடைய விஷயத்தில் எதுவும் மாட்டார் எதுவரை ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க ஒருவர் தூக்கத்தில் இருக்கிறார் தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தூக்கத்திலிருந்து விழிக்கும் வரை அவருடைய விஷயத்தில் எதுவும் என்ன செய்யப்பட மாட்டாது பதியப்பட மாட்டார் அதே போன்ற ஒரு சிறுவர் அவர் பருவ வயதை அடையும் வரை அவருடைய விஷயத்தில் எதுவும் பதியப்பட மாட்டார் அதே போன்று ஒருவர் என்னது மனநோயாளியாக இருக்கிறார் மனநோயாளியாக அவர் பைத்தியக்காரராக இருக்கிறார் அவர் அதிலிருந்து தெளிவு பெறும் வரை அதிலிருந்து குணமடையும் வரை அவருடைய விஷயத்தில் எதுவும் பதியப்பட மாட்டார் எனவே தூக்கத்தில் ஏதாவது நிகழ்ந்தால் அதுக்கு குற்றம் பதியப்பட மாட்டார் என தூ அவர் தூங்கிட்டார் தூக்கத்தில் எதுவும் அவருக்கு நிகழலாம் அப்போ தூக்கத்தில் கனவின் மூலமாக அவருக்கு இஸ்கலிதமாகி விட்டால் அது நோன்பில் எந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது அவருக்கு நோன்பை தொடரலாம் அவர் என்னது தொழுகைக்கு குளித்து கொள்வது கட்டாயமானதாகும் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த சட்ட திட்டங்களோடு அடுத்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ நோன்புடைய பகல் காலங்களில் நாங்கள் முடிந்த வரை வீணான விஷயங்கள் இருந்து நமது நோன்பை காத்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் முக்கியமானது இப்போ வாயை காக்குறோம் என்று சொன்னால் பசி சாப்பிடாமல் எதுவும் குடிக்காமல் வாயை என்ன செய்கிறோம் கட்டுப்படுத்தி கொள்கிறோம் ஆனால் பொய் பேசாமல் கட்டுப்படுத்த முடியல மொபைலை கை கெடுத்தாலே பொய் தான் வருது சிலர் எடுத்து பாருங்கள் மொபைல் கைக்கு வந்தாலே உண்மை வர மாட்டேங்குது பொய் தான் பேசுகிற அப்போ இதிலிருந்து நோன் பண்ணுது அப்போ இவருடைய நோன்பு இதிலிருந்து பரிசுத்தம் அடையவில்லை சிலர் என்ன செய்கிறாங்க உட்காந்து புறம் பேசுகிறாங்க மொபைல் எடுத்தாலும் என்ன நடக்குது அடுத்தவனை பற்றிய பேசினா புறம் அது மொபைலில் பேசினா என்ன நேரடியாக உட்காந்து பேசினா என்ன எப்படி பேசினாலும் பிறரை பற்றி பேசினால் புறம் அப்போ நமது நோன்பு இந்த அசுத்தங்களில் எல்லாம் தூய்மை அடைய வேண்டும் பொய்யை விட்டு அதே போன்று புறம் பேசுதல் அதே போன்று கோல் சொல்லுதல் இப்படியான தீய வார்த்தைகளை பேசுதல் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுதல் இதிலிருந்தெல்லாம் நமது நாவு என்ன செய்ய வேண்டும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இந்த நோன்பு என்பது ஒரு கேடயம் என்று சொன்னார்கள் இந்த நோன்பு என்ற கேடயத்தை நாங்கள் உடைத்து கொள்ளக்கூடாது எப்படி இந்த தவறான காரியங்கள் செயல்களின் மூலம் அதை நாம் பாழ்படுத்தி விடக்கூடாது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே நமது நோன்புடைய நன்மைகளை பாழ்படுத்துகின்ற குறைக்கக்கூடிய செயல்களிலிருந்து நாங்கள் முழுமையாக விலகி கொள்ள வேண்டும் நோன்புடைய நிறைவான கூலியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நோன்பாக மாற்றிக்கொள்வது அதே போன்று சட்ட திட்டங்களில் இப்போ நாங்கள் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய விஷயங்களில் உண்ணுவது பருகுவது உண்ணுதல் பருகுதல் என்பதெல்லாம் நோன்பை முறிக்கக்கூடிய விஷயம் ஒருவர் மறதியாக ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துட்டார் வளமையாக அவருக்கு எனது பதினோரு மாதங்கள் பாலில் சாப்பிடக்கூடியவருக்கு அந்த பழக்க தோஷத்தில் என்ன செஞ்சிட்டார் கொஞ்சம் தண்ணீரை குடிச்சிட்டார் அல்லது ஏதோ ஒன்று வாயில் போட்டார் என்று சொன்னால் இது வந்து மறதியின் காரணத்தால் நிகழ்ந்து விட்டால் அது நோன்பில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தார் எல்லாம் அவருடைய ரசூல் சொல்லுதாக சொல்கிறார்கள் அவர் நோன்பை முழுமைப்படுத்தட்டும் அவருக்கு உண்ணுவதற்கும் பருகுவதற்கும் வழங்கியவன் அல்லாஹ் 
அல்லா தான் கொடுத்தான் எனவே மறதியாக நிகழ்ந்து விட்டார் குரானில் கூட நமக்கு ஒரு துவாவை அல்லா கற்றுத்தருகிறான் நாங்கள் ஓதி வருகிறோம் சூரத்துல் பக்ரவுடைய கடைசியில் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க ரப்பனா லா துவா ஹிதினா இன் நசீனா அவ் அஹ்தானான்னு ஓதுகிறோம் யாரெல்லாம் நாம் மறதியாக அல்லது தவறுதலாக செய்த விடயங்களில் எம்மை பிடித்து விடாதே என்ற துவா எனவே அந்த அடிப்படையில் மறதியாக நாங்கள் ஏதாவது ஒன்றை சாப்பிட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் மறதியாக கொஞ்சம் தண்ணீரை குடித்து விட்டோம் என்று சொன்னால் அது நோன்பில் எந்த பாதிப்பையும் செலுத்தாது நாம் நோன்பை தொடரலாம் அது மாத்திரம் அல்லாமல் சில பொழுதுகளில் சிலர்கள் நோயின் காரணத்தால் அந்த இன்ஜெக்ஷன் போன்றவைகளூடாக அவருடைய உடலில் மருந்து செலுத்தப்படுவதன் மூலம் நோன்பு முடியுமா என்று சொன்னால் நோன்பு முடியாது அங்கு நோக்கம் வந்து அந்த மருந்தை உடலுக்குள் செலுத்துவது தான் அங்கு நோக்கம் அதற்கு மாற்றமாக அவருடைய உடலில் சக்தியை வலிமையை அதிகப்படுத்துவது என்பது அல்ல அவர் கடுமையான நோயில் இருக்கிறாரு அந்த நோய்க்கு அப்படியான ஒரு மருத்துவம் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிர்பந்த நிலையில் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இன்ஜெக்ஷன் மூலம் என்ன செய்யப்படுது அந்த மருந்து உள்ளே உள்ளே செலுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது நோன்பை என்ன செய்யாது பாதிக்காது முறிக்காது என்பதையும் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இரத்தம் சில நேரம் என்ன செய்தாங்க சிலர்கள் பிளட் டெஸ்ட் போன்றவைகளுக்காக கொஞ்சம் இரத்தம் கொடுக்க வேண்டி தேவைப்படும் இப்படி கொஞ்சம் இரத்தம் கொடுப்பதன் மூலமாக என்ன செய்யாது நோன்பு முறியாது என்பதையும் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் சில பொழுதுகளில் அதாவது நாம் நோயுடைய காரணங்களால் நோன்பை விட வேண்டி வந்தாலும் மார்க்கம் அதற்குரிய சலுகையை வழங்கியிருக்கு அல்லா குருவான சொல்கிறான் ஃபமன் கான் அமிங்கும் மறிவன் உங்களை யாராவது ஒரு நோயாளியாக இருந்தால் நோன்பு வைக்க முடியாத அளவுக்கு நோயில் இருந்தார் என்று சொன்னால் அவருக்கு நோன்பை விடலாம் நோன்பை விட்டுட்டு அவருக்கு குணம் கிடைத்த பிறகு அந்த நோயிலிருந்து அவர் நிவாரணம் அடைந்த பிறகு நோன்பை தொடரலாம் எத்தனை நோன்புகள் அவருக்கு விடுபட்டதோ அந்த நோன்புகள் அவர் ஏனைய காலங்களில் அதை கணக்கிட்டு அவர் நோற்று கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் சில நோயாளிகள் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு குணமே கிடைக்காது அப்படியான நோயாளிகள் அல்லது பலவீனம் உற்று இருக்கிறாங்க வயது முதிர்ந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு நிரந்தரமான நோய் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அல்லது பலவீனமான ஒரு நிலை வயது முதிர்ந்த நிலை இவர்கள் இப்படியானவர்களுக்கு நோன்பு நோக்க முடியாத நிலை என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு கலா செய்வதற்கும் சக்தி இல்லை இவர்களுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் என்னவென்று சொன்னால் இவர்கள் நோன்பை கணக்கிட்டு ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்க வேண்டும் முப்பது நோன்புகள் என்றால் முப்பது ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் அனசிபுன் மாலிக் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அவங்களோட வயது முதிர்ந்த காலத்தில் இப்படி அவங்க ரமலானுடைய நோன்பை என்ன செய்வாங்க அவங்களுக்கு நோற்றுக்க முடியாது அவங்க அவ்வளோ பலவீனம் விட்டுருந்தாங்க நோன்பை விட்டுருவாங்க ரமலான் முடிந்த பிறகு முப்பது ஏழைகள் அழைத்து என்ன செய்வாங்க அந்த அவர்கள் உணவு கொடுப்பாங்க என்ற செய்தியை பார்க்குறோம் அப்போ எனவே நிரந்தர நோயாளிகளாக இருப்பாங்க என்று சொன்னால் அல்லது வயது முதிர்ச்சியின் காரணத்தால் ஒரு பலவீனமான நிலை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு இஸ்லாம் இப்படியான ஒரு பரிகாரத்தை சொல்லி கொடுக்கிறது கற்றுக் கொடுக்கிறது என்பதையும் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரி அதே போன்று பிரயாணிகளாக இருக்கும் போது பிரயாணிகளுக்கு அவர்களுக்கு முடிவெடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை இஸ்லாம் கொடுக்கு இப்போ குரான் சொல்லுது பிரயாணிகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நோன்பை விட்டுட்டு ஏனைய காலங்களில் கணக்கிட்டு அந்த நோன்பை நோற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு பிரயாணத்தில் நீங்கள் நிற்கிறீங்க ஒரு பிரயாணத்தில் நீங்கள் ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நோன்பு நோட்கலாம் ஒரு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்கிற மாதிரி தெரியலன்னா நீங்கள் நோற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் ஒருத்தர் என்ன செய்கிறாரு நோன் பிரயாணத்தில் நோற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக கடுமையான ஒரு சிரமம் அவருக்கு ஏற்படும் என்றால் அவர் நோட்கக்கூடாது இப்படி நோட் இப்படி அவர் கடுமையான சிரமத்தோடு நோட்பதில் சொன்னாங்க சொன்னாங்க இந்த நோன்பில் எந்த நன்மையும் இல்லை என்று சொன்னார்கள் ஒருத்தர் சிரமத்தில் ஒரு முறை அதை சொல்லி நாங்கள் பார்க்குறாங்க ஒருவர் வந்து மயக்க முட்டிருக்கிறாரு மக்கள் எல்லாம் அவருக்கு காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறாங்க தண்ணி ஊற்றுறாங்க அல்ல அவருடைய ரசூல் கேட்கும் போது இவர் நோன்பாளி என்று சொன்னாங்க அப்போ தான் அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் இந்த நோன்பை இந்த இப்படியான பிரயாணத்தில் இந்த நிலையில் நோன்பு நோட்பதில் எந்த நன்மையும் கிடையாது என்று சொல்கிறாங்க எனவே ஒருவருக்கு முடியும் என்று இருந்தால் அவர் நோற்றுக்கொள்ளலாம் சிரமம் என்று சொன்னால் அவருக்கு தாராளமாக நோன்பை விட்டுவிட்டு ஏனைய நாட்கள் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் அதை நோற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற சட்டத்தையும் நாம் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் கவனத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே ஒரு பிரயாணி பிரயாணியுடைய சட்டத்தை அடுத்து ஒரு நோன்பாளி வந்து பல் துளக்குவது என்பதை பொறுத்தவரையில் நம்ம பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் பல் துளக்குவது என்பது கூடாது நோன்பாளி பல் துளக்கினால் அவருடைய நோன்பில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடும் என்று நாங்கள் நிறைய பேர் அப்படி தவறாக நினைச்சிக்கிறோம் ஆனால் ஹதீஸ்களில் தெளிவாக வருகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லதா அலுசம்
நோன்புடைய பகல் காலங்களில் பல் துலக்குவது என்பது அதாவது அல்லாவுடைய ரசூருடைய முன்மாதிரி நபி அவங்க அந்த முன்மாதிரியை வழங்கியிருக்கிறாங்க சிலவங்க எந்த ஹதீஸை கொண்டு வராங்க என்று சொன்னால் நோன்பாளுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வாடை அல்லாவிடத்தில் கஸ்தூரியை விட சிறப்பானது என்ற இந்த ஹதீஸை கொண்டு வந்து வீச்சு என்ன செய்கிறாங்க என்று சொன்னால் அதாவது பல் துலக்கினால் அந்த சிறப்பு இல்லாமல் போய்விடும் உண்மையில் அல்லாவுடைய ரசூல் செல்லல்லா அலி சொன்னவங்க தான் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கிறாங்க அவங்க தான் அல்லாவிடம் இருந்து இதை எடுத்து சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ரசூல் செல்லல்லா அலி சொன்னவங்களை நோன்போடு இருக்கும்போது பல் துலக்கினாங்க என்று சொன்னால் அது வெறுமனை வாய் வாடை அது சொல்லவில்லை அது நீண்ட நேரம் உண்ணாமலும் பருகாமலும் இருக்கின்ற காரணத்தால் உள்ளே அந்த குடலிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு மாற்றத்தை தான் அது சொல்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் எனவே நோன்பாளி தாராளமாக பல் துலக்கலாம் அனுமதி இருக்கிறது அதே போன்று பட் பசைகள் அந்த மருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது அதை விழுங்கி விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அவைகளை விழுந்து விட்டால் என்ன செய்யணும் முறிஞ்சிடும் அவைகள் விழுங்கக்கூட அதில் மிக கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று நோன்பாளை குளித்துக் கொள்ளலாம் என்றால் தாராளமாக குளித்துக் கொள்ளலாம் வியர்வையாக இருக்கிறது குளிக்க வேண்டும் வேலையிலிருந்து வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் தாராளமாக ஒரு நோன்பாளி என்ன செய்யலாம் குளித்துக் கொள்ளலாம் அவருக்கு குளித்துக் கொள்வதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை என்பதையும் நாம் இங்கே கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இப்படியாக இந்த நோன்புடைய சட்ட திட்டங்கள் தொடர்பாக இங்கு கூட சில புத்தகங்களை வைத்திருக்கிறோம் அந்த புத்தகங்களை கூட அது அது தொடர்பான சட்ட திட்டங்கள் அது தொடர்பான விஷயங்கள் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதே போன்று ஒரு நோன்பாளி நோன்பு திறக்கக்கூடிய அந்த நேரம் இந்த நேரத்தில் அவர் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு நோன்பாளி நோன்பு திறப்பதை அவசரப்படுத்தும் வரை அவர்கள் நன்மையிலே இருக்கிறார்கள் எனது சமுதாயம் நன்மையிலே இருக்கிறது அப்போ நோன்பு திறப்பதை அவசரப்படுத்துவதென்றால் சூரியன் மறைந்தவுடன் மகரிபுடைய அதானை நாம் செய்மடுத்தவுடன் அல்லாஹு அக்பர் என்று நாங்கள் செய்மடுக்கிறோமா செய்மடுத்தவுடன் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் நோன்பை திறந்து விட வேண்டும் இது ஒரு இபாதத் இது ஒரு வணக்கம் இந்த வணக்கத்தை அல்லாஹு தாலா குறிப்பிட்ட நேரத்தோடு இதை பின்னி பிணைந்ததாக ஆக்கியிருக்கிறான் அதை ஃபஜருடைய அதானிலிருந்து சூரியன் மறையும் வரை அந்த நேரத்துக்குள் செய்ய வேண்டிய இபாதத் அப்போ எனவே மகரிபுடைய அதானம் முடித்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் என்னது கொஞ்சம் தாராளமாக டைம் எடுத்து திறந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால் அது பிள்ளையான இபாதத்தில் நாங்கள் தவறு இழைக்கிறோம் என்ன செய்ய வேண்டும் இபாதத் என்றால் அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுது உரிய நேரத்தில் நிறுத்த வேண்டும் என்றால் நிறுத்த வேண்டும் உரிய நேரத்திலே திறங்கள் என்றால் திறக்க வேண்டும் அது அல்லாஹுடைய கட்டளை அப்போ எனவே அந்த அடிப்படையிலே நறுமையான சகோதரர்களே மகரிபுடைய அதானை செய்மடுத்தவுடன் நாம் என்ன செய்து விடுவது நாம் நோன்பை திறந்து நம்ம என்ன காரியங்கள் என்ன வேலைகள் இருந்தாலும் அந்த அனைத்தையும் வைத்துவிட்டு நாம் நோன்பு திறப்பதற்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அப்போ எனவே நோன்பு திறக்கின்ற போது நாம் பேரிச்சப்பழம் அதே போன்று தண்ணீர் இவற்றை கொண்டு நோன்பு திறந்து கொள்வது என்பது சுண்ணத்தாக நபி வழியாக இருக்கிறது அப்போ இந்த விஷயங்கள் நாம் என்ன செய்வது கவனம் செலுத்துவது அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களை முக்கியமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் வீண் விரயம் வீண் விரயம் என்பது கூட இப்போ நமக்கு முன்னால் இந்த உணவு வைக்கப்பட்டிருக்குது என்று சொன்னால் நாம் கொஞ்சம் அல்லாஹுடைய அருளை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்கள் உலகத்தில் பல இடங்களில் முஸ்லீம்கள் எந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அதாவது நோன்பை நோற்று கொள்வதற்கு கூட போதிய உணவு இல்லாமல் நோன்பை திறப்பதற்கு போதிய உணவு இல்லாமல் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அகதிகளாக கோடிக்கணக்கான முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அல்லாஹோத்தர் நமக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தோடும் நல்ல பாதுகாப்பான சூழலோடும் இந்த ரமதானை அல்லா நமக்கு வழங்கினான் என்றால் இது மிகப்பெரிய நியமத் மிகப்பெரிய அருள் எனவே நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த உணவு இது அல்லாஹோடைய நியமத் அருளாக இருக்கிறது இந்த உணவை நாம் வீண் விரயம் செய்யக்கூடாது இந்த உணவை நாம் நிறைவாக சாப்பிடுவது அந்த உணவை எஞ்சியிருந்தால் அதை நம்மோடு நாம் எடுத்து செல்வது அந்த உணவை நாங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு போகிறோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் வீண் விரயம் செய்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சல்ல அல்லா அலிசன் சொல்கிறார்கள் ஒரு மணி உணவை கூட நீங்கள் ஷெய்தானுக்கு விடாதீங்க என்று சொல்கிறாங்க நீங்கள் உணவு உள்ள உண்ணும் போது நீங்கள் ஒரு மணி சோத்தை விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் ஷெய்தானுக்கு தான் விடுகிறீர்கள் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாங்க அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே இந்த விஷயத்திலும் நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்லா குருவான சொல்கிறான் குழு வஷ்ரபு நீங்கள் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் வீண் விரயம் செய்யாதீர்கள் என்று சொல்கிறான் வீண் விரயம் செய்யக்கூடிய அல்லா நேசிப்பதில்லை என்று சொல்கிறான் எனவே இந்த விஷயத்திலும் கவனம் செலுத்துவது அதே போன்று நாங்கள் உண்ணும் புரு உண்ணும் போதும் பருகும் போது நாம் வலது கையை பயன்படுத்துவது இது நபி வழி இடது கையை இடது கையை பயன்படுத்தியோம் என்று சொன்னால் அது ஷெய்தானுடைய வழி அதை அதற்கு ஒப்பாக நாம் செயலப்படக்கூடாது என்பதை கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன்